ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പുനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ തമ്പ് നെയ്യിൽ കണ്ടു കാണുമല്ലോ കാരണം നമ്മൾ വളം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വളം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വളത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് എൻ്റെ വളം ഈ വളം ഇട്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ ചെടികളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് കോഴി വളം എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് കെയർ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോഴി വളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോഴി കാഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോഴി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് നോക്കിയാൽ ഇതിവിടെ ചാക്കിനകത്ത് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴി കാഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴി വളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കണ്ടോ ഇതാണ് കോഴി വളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഇത് ചാക്കിനകത്താണ് കിട്ടുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കൊടുത്താണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഇത് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ കോഴി വളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഴി കാഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നല്ല രീതിയിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പിച്ചാത്തിര കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആണ് നല്ല രീതിയിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെടിയെല്ലാം വാടിപ്പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നേരിട്ട് നമുക്ക് ചെടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് ചെടികൾ കുഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങളാണ് ചെടികൾക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ചെടികളിൽ പെട്ടെന്നൊരു വളർച്ച കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴി വളം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നാറ്റവും ഒക്കെ സഹിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള നല്ല കൃഷി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ കോഴി വളം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നടുക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോൾ വളം ഇട്ടാലും അന്നേരം തന്നെ നനച്ചു കൊടുക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നനച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ചെടികൾക്ക് പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ഒരു ചട്ടി മുഴുവനായിട്ട് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് അത് കരിച്ചു കളയരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ചെടിക്ക് എന്തുമാത്രം ഭക്ഷണം വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കിനി ഇത് വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അലിയിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിലും അതിന് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഒരു ഇത്ര മഗ്ഗെന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഇടുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എന്ന് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം നമ്മളിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ബക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് രണ്ട് ദിവസമായതാണ് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ പൊങ്ങി വരും നമ്മളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം
ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പത്തെന്നുള്ളത് എട്ട് ആറ് നാല് അങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം എന്നാലും ഒരു അഞ്ചിരട്ടിയെങ്കിലും കമ്പ്രസർ ചെയ്ത് അഞ്ചിരട്ടിയെങ്കിലും വെള്ളം നമ്മളിതിനെ ഒഴിച്ചിരിക്കണം ഇതിന് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒഴിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ വിളകളെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരും ഞാനിവിടെ എൻ്റെ വിളകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിനെല്ലാം കാരണം നിങ്ങൾ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളങ്ങളൊന്നും വലുതായിട്ട് കാണില്ല അടിവെള്ളം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുശേഷം മേൽവിളമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ഈ ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കോഴിവളം തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വളമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെടികൾ കൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ വഴുതനയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിവളം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് ഏകദേശം ഈ ഒരു മഗ്ഗിൻ്റെ പകുതിയോളം മതിയാവും നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ചെടിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചെടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം പുറത്ത് വീടിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മഴയാണ് ചെറിയ സൗണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ചുവപ്പ് വെണ്ടയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെണ്ടയ്ക്കും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വളം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഇടവിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിന് ഞാൻ അതിനകത്ത് പകുതിയും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്താണ് ഇപ്പോൾ ചീരയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ചെറിയ ചീരയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കുറച്ചേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വഴുതനയുടെയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസ്ക്രി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളതെല്ലാം ഒന്ന് കയറി നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഴിവളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലോ എന്തെങ്കിലും പുതിയ അറിവുകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ കോഴിവളം അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കർത്തം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള കോഴി കോഴിയുടെ കഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വളമാണിത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണും അതുവരേക്കും ബൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്